హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఇస్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ ఇండస్ట్రియల్లో మనం ఎక్విప్మెంట్ దగ్గర ఎక్కువగా మనం చూసే ఒక ఎక్విప్మెంట్ ప్లంబర్ బ్లాక్ ఆర్ పిల్లో బ్లాక్ ఓకే సో ఇవి మనకు చూడడానికి చాలా చిన్నగా కనిపించిన వీటి యొక్క ఆ యూజ్ అనేది అప్లికేషన్ అనేది ఆ ఎక్విప్మెంట్కి చాలా చాలా అవసరం ఓకే సో అసలు ఈ ప్లంబర్ బ్లాక్ అంటే ఏంటి ఆర్ పిల్లో బ్లాక్ అంటే ఏంటి అది ఎలా యూజ్ చేస్తాము దాని యొక్క టైప్స్ ఏంటి అనేది ఈరోజు మనం చూద్దాం సో దానికంటే ముందు మన ఛానల్లో నైన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సేఫ్టీ వీడియోస్ అవన్నీ కూడా చూడండి అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము దాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే మన ఛానల్లో మన గ్రూప్లో జాయిన్ అవుతారు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అనేవి మీకు దొరుకుతాయి సో ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం ప్లంబర్ బ్లాక్ ఆర్ పిల్లో బ్లాక్ అంటే ఏంటి సో ఇక్కడ దాని యొక్క ఈ డిస్క్రిప్షన్ ఉంది అది ఏంటి అనేది చూద్దాం ఏ పిల్లో బ్లాక్ ఆర్ ప్లంబర్ బ్లాక్ ఈజ్ ఏ పెడస్టల్ సో అది ఒక పెడస్టల్ లాగా మనకి యూజ్ అవుతుంది దేనికి యూజ్ టు ప్రొవైడ్ సపోర్ట్ ఫర్ ఏ రొటేటింగ్ షాఫ్ట్ సో ఒక రొటేటింగ్ షాఫ్ట్ ఏదైతే ఉందో దానికి సపోర్ట్గా ఇవ్వడానికి ఈ ప్లంబర్ బ్లాక్ ఆర్ పిల్లో బ్లాక్ అనేది ఒక పెడస్టల్లా యూజ్ అవుతుంది ఓకే విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ కాంపాటబుల్ బేరింగ్ అండ్ వేరియస్ యాక్సరీసెస్ సో ఈ ప్లంబర్ బ్లాక్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ రొటేటింగ్ షాఫ్ట్కి సపోర్ట్ ఇస్తుంది ఎలా విత్ సపోర్ట్ ఆఫ్ బేరింగ్స్ ఆర్ అదర్ యాక్సరీసెస్ లైక్ ఇక్కడ బేరింగ్ ఉండొచ్చు లేకపోతే బుష్ ఉండొచ్చు ఓకే సో అదర్ ఎక్విప్మెంట్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని యూజ్ చేసుకొని ఒక రొటేటింగ్ షాఫ్ట్కి సపోర్ట్ ఏదైతే ఇస్తుందో దాన్ని మనం పిల్లో బ్లాక్ ఆర్ ప్లంబర్ బ్లాక్ అన్నాం ఓకే అంటే ఇక్కడ సింపుల్గా మనం చెప్పాలి అంటే ఇక్కడ ఒక ప్లంబర్ బ్లాక్ మనం ఒక స్ట్రక్చర్ మీద మౌంట్ చేసుకుంటాము ఓకే దానిపైన మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ షాఫ్ట్ విత్ బేరింగ్ ఈ షాఫ్ట్ విత్ బేరింగ్ మనం మౌంట్ చేసినప్పుడు ఏంటి అంటే ఈ షాఫ్ట్ యొక్క లోడ్ మొత్తం ఈ బేరింగ్ నుంచి ఈ ప్లంబర్ బ్లాక్కి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యే స్ట్రక్చర్కి వెళ్తుంది ఓకే సో అక్కడ మనకి ఈ ప్లంబర్ బ్లాక్ అనేది అందుకోసమే చాలా చాలా క్రిటికల్ అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు ద అసెంబ్లీ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఏ మౌంటింగ్ బ్లాక్ విత్ ఏ హౌసెస్ ఏ బేరింగ్ సో ఈ ప్లంబర్ బ్లాక్ కానీ పిల్లో బ్లాక్ కానీ ఏం కన్సిస్ట్ అవ్వ ఉంటుంది అంటే దాని యొక్క పార్ట్స్ మెయిన్గా చూసుకుంటే రెండు పార్ట్లు ఉంటాయి స్ప్లిట్ ఉంటుంది లేదా ఒక్కొక్కసారి సింగిల్ ఉంటుంది సో ఈ కేసింగ్ ఓకే దాన్నే మనం మౌంటింగ్ బ్లాక్స్ అంటాము అండ్ ఇన్సైడ్ ఒక బేరింగ్ ఇవి మెయిన్ పార్ట్స్ ఇంకా వేరే పార్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి అవి నెక్స్ట్ స్లైడ్లో మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఒక యానిమేషన్ ఉంది సో ఇక్కడ చూసారు కదా ఇది ప్లంబర్ బ్లాక్ యొక్క బాటమ్ హాఫ్ ఇది టాప్ హాఫ్ ఓకే ఈ మధ్యలో బేరింగ్ అండ్ ఇలాగ మనకి షాఫ్ట్ అనేది ఉంటుంది ఓకే సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇది ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఎక్విప్మెంట్ దగ్గర చూస్తే ప్లంబర్ బ్లాక్లు ఎక్కడ మనం చూస్తాము అంటే చూసారు కదా సో ఇక్కడ ఒక పుల్లి ఉంది దీన్ని మనం టైల్ పుల్లి అంటాము ఓకే ఈ టైల్ పుల్లికి అటువైపు ఇటువైపు సపోర్ట్గా చూసారు కదా సో ఇవి వీటిని మనం ప్లంబర్ బ్లాక్ ఆర్ పిల్లో బ్లాక్ అంటాం ఓకే సో ఈ డ్రైవ్ సిస్టమ్ మొత్తం కూడా మనకేంటి అంటే ఈ పుల్లి కొన్న షాఫ్ట్ ఈ ప్లంబర్ బ్లాక్లో కూర్చుంటుంది ఓకే సో విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ బేరింగ్స్ సో ఈ పుల్లి మీద ఏదైతే లోడ్ అయి వచ్చిందో అది మొత్తం కూడా ఈ రెండు ప్లంబర్ బ్లాక్లు తీసుకొని మనకి ఇక్కడ ఈ స్ట్రక్చర్కి అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే సో అందుకోసమే ప్లంబర్ బ్లాక్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో నెక్స్ట్ ప్లంబర్ బ్లాక్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇందాక మనం చూసాం కదా పుల్లికి అట్ సైడ్ ఇట్ సైడ్ అలాగే ఏదైనా ఎక్విప్మెంట్కి అంటే ఏదైనా ఒక షాఫ్ట్కి రొటేటింగ్ షాఫ్ట్కి మనం సపోర్ట్ ఇవ్వాలి అంటే చాలా వరకు ప్లంబర్ బ్లాక్లు అవన్నీ ఇస్తూ ఉంటారు లాంగ్ షాఫ్ట్ని మనం హోల్డ్ చేయాలన్నా ఏదైనా సరే ఇలాంటి బ్లాక్లు అనేవి వాడుతూ ఉంటారు ఓకే సో ఇప్పుడు ప్లంబర్ బ్లాక్ యొక్క లేదా పిల్లో బ్లాక్ యొక్క పార్ట్స్ మనం చూస్తే దీన్ని సమ్టైమ్స్ పిల్లో బేరింగ్ అని కూడా అంటారు సో వీటి యొక్క పార్ట్స్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ప్లంబర్ బ్లాక్ యొక్క బాటమ్ హౌసింగ్ 
అండ్ ప్లంబర్ బ్లాక్ యొక్క టాప్ హౌసింగ్ ఇది దీన్ని మనం స్ప్లిట్ హౌసింగ్ అంటాము ఈ ప్లంబర్ బ్లాక్ని స్ప్లిట్ హౌసింగ్ ఒక్కొక్కసారి సింగిల్ హౌసింగ్ వస్తుంది దాన్ని నాన్ స్ప్లిట్ హౌసింగ్ అంటాము ఓకే సో రెండు భాగాలుగా మనం యూ దాన్ని డివైడ్ చేసాం కాబట్టి దీన్ని మనం స్ప్లిట్ హౌసింగ్ అంటాము ఓకే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ బేరింగ్లో కదా షాఫ్ట్ కూర్చు ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనం పార్ట్లు చూసుకున్నట్లయితే ఇది బాటమ్ హాఫ్ ఇది టాప్ హాఫ్ ఓకే ఈ ప్లంబర్ బ్లాక్ మనం మౌంట్ చేయడానికి బోల్డ్స్ అండ్ వాషర్స్ ఓకే సో షాఫ్ట్ మీద మౌంట్ అవ్వడానికి ఇది బేరింగ్ దీన్ని మనం స్పెరికల్ రోలర్ బేరింగ్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఇది బేరింగ్ ఓకే సో దాని తర్వాత ఇది స్టీల్ స్టెబిలైజేషన్ రింగ్ దీన్నే మనం సాధారణంగా లొకేటింగ్ రింగ్ అంటాము ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అంటే ఇక్కడ మనకి ఈ బేరింగ్ అనేది దానికి సపోర్టు ఇవ్వడానికి యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆ బేరింగ్ ఎక్కడైతే కరెక్ట్గా లొకేట్ అయ్యి కూర్చోవాలో సో అందుకోసం అంటే ఈ ప్లేస్లో ఎక్కడ చూసారు కదా ఇక్కడ స్టెప్ వచ్చింది కదా సో ఆ ప్లేస్లో మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఈ లొకేటింగ్ రింగ్ రింగ్ అనేది మనం వాడతాము సో అప్పుడు మాత్రమే ఆ ప్లంబర్ బ్లాక్లో ఈ బేరింగ్ అనేది మూవ్మెంట్ లేకుండా కరెక్ట్గా కూర్చుంటుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ మనం ఈ షాఫ్ట్ ఏదైతే మనం అందులోకి ఇన్సర్ట్ చేసే అంటే బేరింగ్ని షాఫ్ట్ మీద ఉంచి దీనిలో మౌంట్ చేసినప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే టాప్ హాఫ్ ఇంకా ఫిక్స్ అయ్యాము అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ లాక్ వాషర్ అండ్ లాక్ నట్ అండ్ టేపర్ రింగ్ ఓకే సో ఈ మూడు ఏం చేస్తాము అంటే మనం ఆ బేరింగ్ ఆ షాఫ్ట్ మీద లాక్ అయ్యేలాగా ఈ మూడు కూడా యూజ్ అవుతాయి ఓకే లాక్ నట్ లాక్ వాషర్ టేపర్ రింగ్ ఓకే సో ఈ టేపర్ రింగ్ ఏదైతే ఉందో దీన్నే మనం స్లీవ్ కూడా అంటాము సో ఈ టేపర్ రింగ్ మీద మనం ఈ లాక్ నట్ మనం ఏం చేస్తామంటే టైట్ చేసి ఆ బేరింగ్ ఆ షాఫ్ట్ మీద కరెక్ట్గా ఉండేలాగా మనం చూసుకుంటాము ఫిక్స్ అవుతుంది సో దాని తర్వాత ఈ లాక్ వాషర్తో దాన్ని లాక్ చేస్తాము ఓకే సో వీటితో ఈ మూడు కూడా వీటి యొక్క యూజ్ అయింది కదా ఇప్పుడు ఈ సీల్ రింగ్ ఓకే దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే డస్ట్ ప్రూఫ్ అంటాం అనమాట సో సీల్ రింగ్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే బయట నుంచి ఏమైనా కంటామినేషన్ లోపలికి రాకుండా ఒక ప్రొటెక్ట్ లోపల నుంచి లూబ్రికేషన్ బయటికి రాకుండా లేదా లూబ్రికేషన్ కంటామినేషన్ అవ్వకుండా సో మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఈ సీల్ రింగ్స్ అనేవి ఓకే అటువైపు ఇటువైపు రెండు కూడా మనం ప్రొవైడ్ చేసినట్లయితే ఈ బేరింగ్కి ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది కంటామినేషన్ అనేది బయటికి వెళ్ళదు ఓకే సో ఇది ప్లంబర్ బ్లాక్ యొక్క పార్ట్స్ సో ఎందుకు మనం చెప్పుకుంటున్నాము అంటే ఇంపార్టెంట్గా ఎక్కడైనా సరే ప్లంబర్ బ్లాక్లో మనం ప్లంబర్ బ్లాక్ రీప్లేస్ చేసిన సరే లేదా ప్లంబర్ బ్లాక్ ఎరక్షన్ చేసినప్పుడైనా సరే ఫస్ట్ టైం ఎరక్షన్ చేసినప్పుడైనా సరే ఈ బేరింగ్ లాకింగ్ అనేది కరెక్ట్గా ఉండాలి లేదు అంటే మనకి వాటిలో టెంపరేచర్ ఇష్యూస్ కానీ వైబ్రేషన్ ఇష్యూస్ కానీ సో ఇలాంటివన్నీ చాలా వరకు జరుగుతూ ఉంటాయి ఓకే సో ఇక్కడ ప్లంబర్ బ్లాక్ యొక్క మెయిన్ అప్లికేషన్స్ వస్తే అవేంటి అంటే బెల్ డ్రైవ్స్ కనెక్టింగ్ మోటార్స్ అండ్ పంప్స్ సో ఎక్కువగా మనం యూజ్ చేసేది బెల్ డ్రైవ్స్లో యూజ్ చేస్తాము ఓకే వాటి యొక్క మోటార్ నుంచి కనెక్షన్ కానీ ఏదైనా సరే సో షాఫ్ట్ లాంగ్ షాఫ్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో తప్పకుండా మనం ఈ ప్లంబర్ బ్లాక్ లేదా పిల్లో బ్లాక్ అనేది వాడతాము సో లాంగ్ షాఫ్ట్ కనెక్టింగ్ మోటార్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ గేర్ బాక్స్ ఇండస్ట్రియల్ గేర్ బాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కనెక్ట్ చేయడానికి కూడా ఈ పిల్లో బ్లాక్స్ అనేవి ఎక్కువ వాడుతూ ఉంటారు నెక్స్ట్ మనం చాలా చాలా ఎక్కువగా చూసే ప్లేస్ కన్వేయర్ బెల్ట్ రోలర్స్ సో కన్వేయర్స్లో చాలా ఎక్కువగా మనం ఇవి చూస్తూ ఉంటాము అండ్ రోలింగ్ మిల్స్ సో రోలింగ్ మిల్స్లో మనం ఎక్కువ చూస్తాము అండ్ గేర్ బాక్స్ నుంచి మనకి ఏదైతే ఆ షాఫ్ట్ వస్తుందో ట్రాన్స్మిషన్ షాఫ్ట్ అండ్ వేరే కనెక్టింగ్ డివైజ్ కనెక్ట్ అయ్యేటప్పుడు సో అక్కడ కూడా మనం ఇస్తూ ఉంటాం సపోర్ట్ ఇవ్వాలి కదా సో ఆ షాఫ్ట్కి అక్కడ అండ్ వెంటిలేషన్ సిస్టంలో అండ్ పేపర్ మిషన్లో ఇలాంటివన్నిటిలో కూడా మనం ఎక్కువగా ప్లంబర్ బ్లాక్ అనేది చూస్తూ ఉంటాము ఎక్కువ మీరు ఇండస్ట్రియల్లో కనుక మీరు వెళ్ళినట్లయితే మీరు చూసే ఎక్కువ ఎక్విప్మెంట్లో ఇది ఒకటి సో ఇక్కడ మనం ప్లంబర్ బ్లాక్ టైప్స్ చూసుకుంటే మెయిన్గా టూ టైప్స్ అని చెప్పాం కదా స్ప్లిట్ ప్లంబర్ బ్లాక్ అండ్ నాన్ స్ప్లిట్ ప్లంబర్ బ్లాక్ ఓకే అంటే స్ప్లిట్ అంటే మనం టూ హాఫ్స్గా ఇలా మనం దాన్ని స్ప్లిట్ చేసుకోవచ్చు 
ओके सारी मन नॉन स्प्लीट अने स्पेषल क्ले केसेस ओके सो इला उ सो दिन मैं स्प्लीट चेयलाम ओले शाफ्टी मल्ल दीप्लेस कंडीशन मन के टाप हाफ तीस दिन ओक लूब्रिकेशन एंड बेरिंग पोजिशन बेरिंग क्लीयरस इवन मन एक्वेजी ओके एक्वे मन वेदी स्प्लीट प्लमर ब्लाक अने स्लीट पिलर ब्लाक अनेतू उ ओके सो इवी डिफर टाइप कोई स्प्लीट उठाई कोई नॉन स्प्लीट ओके सो इध बेसीग प्लबर ब्लाक अंटे एंड पिलो ब्लाक अंटे एंड दिन यूज दिन ओक टाइप मन तेक कदा सो ई प्लबर ब्लाक एस एंड टाइप एंड सो अंदर डिफरेंट टाइप उ वाट नैक्स्ट वीडियो मन तेक सो मन यूट्यूब झानल षेर चीजें अन्नी वीडियो कमेंटी थैंक यू थैंक्स फर् वाचिंग